dia chattingan seks dengan teman aku sendiri dia nyemprot aku pakai kiss spray nggak bisa pipi sama sekali dia tunjuk aku pas posisi aku hamil Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya Dan enjoy the video Halo guys, welcome back to Grito Buka Praktek Tempat dimana kalian bisa mencurahkan isi hati kalian Dan semoga dengan video yang kita buat Kalian bisa mendapatkan insight yang baru Sesuatu yang baru dengan video kita Nah, seperti sebelum-sebelumnya Aku selalu punya narsum yang pastinya bisa memberikan insight nih buat kalian hari ini beberapa minggu-minggu terakhir ini aku banyak banget sih narsum tentang toxic relationship cuman kali ini mbaknya mau cerita tentang bagaimana dia masih dalam marriage toxic marriage ya kalau bisa bilang ya jadi bukan pacaran lagi tapi sudah menikah dan saat ini masih mengalami toxic marriage sebelumnya makasih ya udah mampir ke sini, udah kirim email juga Waktu itu nonton apa nih mbak? Kalau boleh tahu akhirnya berani email. Uh, Sebenarnya tuh aku ceritanya itu tuh dari kisah Vanessa Ines ya, uh-uh. yang pertama kali kayak itu posting itu udah udah niat untuk oh ya udah nih gue harus pick up hmm. biar orang lain tuh nggak terjerumus ke hal-hal yang sama kayak aku. Hmm. Nah ternyata Januari uh, aku pending tuh untuk ya udahlah ini mah masalah aib keluarga ya. Hmm. Dan gak mau untuk dipublish juga Ternyata Januari dia bikin tingkah yang menurut aku tuh udah Udah gak, gak wajar untuk dilakukan dalam cycle pernikahan Januari tahun berapa nih, sorry? Januari tahun ini Tahun ini barusan iya. berarti ya, oke okay. Terus? <laughs> ya itu dia, dia chattingan seks dengan teman sendiri Teman aku sendiri Teman kamu sendiri? Iya Sebenarnya dia yang mulai sih, dia yang mulai untuk mem- untuk membahas kayak gitu. Tapi kan dalam pernikahan nggak wajar dong seorang suami ngechat kayak gitu ke perempuan lain. Akhirnya aku memberanikan diri untuk email ke itu. Hmm. Akhirnya memutuskan untuk gugat pisah. Hmm. Memutuskan untuk gugat pisah. Ternyata di pengadilan ditolak karena aku masih nyampur sampai awal Januari itu kejadian akhir Januari tahun ini. Jadi dari pengadilan itu minimal tiga bulan udah pisah ranjang Hah? gitu. Kalau mau cerai kayak gitu? Iya, kalau mau pisah kayak gitu. Gak bisa asal mau gugat kayak gitu gak bisa. Kita harus nunggu meyakinkan ada janin gak di dalam perut kita. Oh. Aku nunggu sampai bulan Maret, Februari. Oh. Februari terus aku nunggu nih kata pengadilan kan harus bulan Maret ya. Hmm. Ternyata Allah menafsirkan lain, aku hamil. Hamil anak dia lagi. Berarti sekarang Mbak lagi hamil nih posisinya. Ya, posisinya lagi hamil dan dia tidak mengakui itu. Oke, nah kalau kita boleh tarik ke belakang nih. Kalau boleh tahu Mbak sendiri sekarang udah umur berapa? Udah 22 tahun. Ini baru 22 tahun ya berarti. Iya. Ya? Baru 22 tahun dan sedang mengandung anak kedua. Iya. Kita tarik ulur ke belakang ya Mbak ya. Uh, sebenarnya bagaimana sih uh, proses Mbak ketemu sama suami mbak yang sekarang terus uh, apa yang sudah dia lakukan dan runtutannya tuh seperti apa biar teman-teman uh, juga jelas ya 2018 saya ketemu dia di suatu ya sikel juga yang mengakibatkan saya harus untuk kenal sama dia dan kebetulan posisi itu saya gagal nikah karena saya ngalamin yang namanya kanker ovarium dan di situ keluarga mantan saya tuh nggak nggak nerima dan nerima kalau saya punya penyakit itu ya udah awalnya saya iseng-iseng aja maksudnya cuman kayak oh ya udah nih untuk teman gabut doang gitu eh ternyata dia lama-lama baper 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 dan akhirnya menutup pertemanan saya dengan lelaki lain padahal belum pacaran belum jadian dan kita sampai saat ini pun nikah pun nggak ada kata oh ya lu pacar gue nih enggak cuman ya jalanin aja jalanin aja dan dia baper dan ya pertemanan kita Ya udah lu, lu tuh harusnya sama gue terus loh, nggak harus, nggak boleh sama laki ini, nggak boleh jalan sama laki ini, tapi dia tidak melakukan itu juga, maksudnya dia itu uh, gabung sama cewek lain juga loh, dia nutup pertemanan aku dengan laki, tapi dia membuka pertemanan dia dengan perempuan. Kenapa waktu itu Mbak menerima, terus akhirnya pacaran uh, istilah deket juga dan akhirnya sampai menikah itu kan 
uh, mungkin seharusnya enggak ya, ya? seharusnya enggak terjadi ya itu posisi karena saya ya itu gagal nikah itu sakit hmm? dan gagal dan di saat itu juga saya harus bolak balik rumah sakit juga butuh hmm. penyemangat juga berarti dia di sisi lain bisa menyemangati mbak nih ya dia, dia tuh punya sisi positif juga hmm. punya sisi positif juga dia juga nerima padanya dia nemenin saya bolak balik untuk rumah sakit hmm. juga untuk pengobatan juga tapi ya itu jelek dia kalau dia marah dia main tangan dia main tangan di saat saya tuh uh, bukan siapa siapa dia bukan pacar dia bukan istri dia gitu ini sebelum saya nikah dan hmm. hamil ya dan ya udah kita jalanin nyaman terus akhirnya sampai Maret Maret 2019 dia tuh kayak oh lu tuh harus sama gue terus nih lu nggak boleh sama dia ke kampus harus sama gue berangkat harus sama gue pokoknya semuanya harus serba sama dia bahkan uh, dia tuh suka ya uh, tidur di kosan mm-hmm. tidur di kosan itu aku udah bilang kamu tuh punya rumah harusnya kamu pulang dong ke rumah dia tetap nggak mau nanti lu uh, ngapa-ngapain sama mantan lu emang posisinya saat itu aku sama dia uh, sama mantan aku nih ngekosnya sama gitu daerah sama mm. dia cemburuan gitu loh kak ya udah akhirnya suatu ketika ada temannya yang ngadu ada yang temannya ngadu bilang wah ini nih cewek uh, mereka taunya aku ceweknya dia gitu ceweknya kita, siapa ceweknya si suami aku oh, okay. hmm. padahal kita nggak 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 pacaran nggak nggak ada hubungan apa apa gitu eh ternyata dia ngaduin ngaduin oh nih cewek lu nih pulang kampus sama pacar uh, sama se- uh, mantannya hmm. gitu dan posisi saat itu entah itu tonjokan entah itu gamparan dan di tempat umum dia melakukan itu tapi kamu benar sama mantan kamu enggak enggak sama sekali aku tipikal gini loh kak kalau aku udah sama satu orang aku sama dia aja nggak pernah mau sama yang lain gitu ibaratnya kalau sekarang bucin ya hmm. ya maunya sama dia mulu udah tapi dia tuh terlalu dengar dari orang lain tentang hal-hal itu dan dan bodohnya dia mempercaya itu waktu itu pernah kita jalan ke mall aku ngambek kalau misalkan orang yang waras gitu ya orang ngambek pasti dibaikin dipuji-puji gitu ini enggak dia marah dia nanya mau makan apa nggak tahu namanya cewek ya namanya cewek pasti kalau ngambek nggak apa-apa nggak tahu gitu-gitu nah dia kesel dia posisi pakai helm aku waktu itu pakai kacamata Ap, uh, dia ngelakuin jedotin aku ke helm jedotin uh, kaca kaca dia itu kaca helmnya itu di Tokin gitu dan dia luka di hidung dan aku yang ngotot aku mau ke rumah sakit kata dia e, ya udah gue antar ke rumah sakit gak usah mau sendiri nggak lu harus sama gue lu harus sama gue lu harus sama gue dia bilang kayak gitu tadi ya aku bilang ya udah aku mau pulang aja ke kosan gitu dia antarin ke kosan nah setelah nyampe kosan dia tuh kayak ngerasa nggak terjadi apa apa padahal muka aku memar saat itu itu maret 2018 19. Eh ya 19, sorry. April 2019 kejadian lagi. Dan itu menurut aku lebih konyol daripada yang kemarin. Posisi aku udah hubungan sama dia hubungan badan karena dia maksaan. Jadi dia ngancem, "Lu tuh enggak bakalan dapet cewek lah, eh cowok lagi. Lu tuh udah penyakitan, lu tuh udah udah nggak ada nilainya sama sekali lah gitu." Dan saat itu ya karena dia maksa juga, ya aku juga mikir Ya, ya bucin juga kan. Bucin Berarti kamu juga. sayang juga sama dia ya? Iya. Bisa dibilang ya. Sayang sama dia dan dan dulu juga takut banget dia pergi. Tapi semenjak dia melakukan kejadian bulan April ini aku langsung mikir, oh ya udahlah, kita berhenti aja gitu. Kita tahu apa yang dia lakuin. Dia nyemprot aku kiss fresh. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Mantan aku mau ke sini. gitu, padahal cuma ngasih tugas doang kan, tapi kata kata temannya lagi dia lagi lagi dengerin kata temannya, dia bilang bohong, pasti lo mau maaf, bukan badan kan sama mantan lo, enggak, aku aku beneran di kosan, aku ngerjain tugas itu ngumpul kok teman-teman, kata dia enggak, 
Ada dia marah kali. Dia nyampe kosan dia ngedobrak-dobrak pintu kosan aku. Itu posisi ibu kosan nggak ada. Itu sore dan itu weekend. Weekend otomatis yang teman-teman lain juga pada pergi dong. Singkat cerita, dia ngelakuin kayak gitu. Dorong aku ke tembok. Dorong aku ke tembok karena aku ngelawan dan aku jorokin dia juga. Dia posisi aku lagi nyetrika. Itu eh, setrikaan panas. Setrikaan panas. Mungkin kalau misalkan ada setrikaan panas nempel di wajah aku, dia bakalan lebih gampang untuk masuk penjara. Karena aku tipikal ngelapor-lapor, tapi selama ini sama dia ngelakuin kekerasan aku cuman kayak Oh ya udah. Gua ngelapor nih ke polisi, cuman verbal doang. Ternyata tindakan enggak. Dan itu dia ngambil spray dorong aku ke tembok dia semprotin ke aku saat itu juga dia per- tiga kali dia semprotin pertama di mulut tapi aku masih bisa melawan karena karena ya ya aku juga aku juga punya batas kesabaran lah ngadepin dia kan aku tendang dia kena kelaminnya dia marah akhirnya dia semprotin ke aku habis itu tiga kali dia semprot dia langsung pergi tanpa kata maaf tanpa ngomong apapun tapi dia pelain victim dia bilang sama orang-orang aku yang salah aku yang psycho aku yang gila saat itu aku lapor ke salah satu keluarga dia keluarga dia cuma bilang ya udah kalau misalkan emang uh, keluarga saya salah kamu yang tinggalin ya udah aku milih untuk tinggalin kan tapi dia bilang gini kalau lu ninggalin gua semua aib lu gua sebar ke orang tua semua video-video atau foto-foto yang menurut dia bisa jadi senjata untuk nyerang aku dia bersyar ke orang tua aku dan saat itu juga aku mikir oh ya udahlah mungkin ini kesalahan aku juga karena ngelawan dia dia emosi ya udah tapi ternyata aku uh, pas 24 jam setelah kiss spray itu ada di aku nggak bisa pipis nggak bisa pipis sama sekali kebetulan aku juga pengobatan kan di salah satu rumah sakit di Jakarta mau oh, masih masih kanker ovarium berarti ya masih sorry kalau boleh tahu sampai sekarang masih masih makanya ini hamil anak kedua ini banget banget butuh perjuangan juga sama kayak hamil anak pertama tapi yang pertama kamu sudah berhasil ya kamu survive padahal kamu iya padahal aku kanker Mm-mm. waktu sorry waktu uh, difonis kanker ovarium eh uh, ada kayak kamu ngabi- ada kayak Fonis kamu nggak bisa punya anak? Iya, aku di fonis nggak bakalan punya anak. Yes. Mandul. Dan saat itu itu akibatnya aku tetap stay sama dia itu karena mikir, oh ya gue ini gue ini punya kekurangan loh. Gue ini nggak bisa jadi perempuan seutuhnya loh. Aku punya pikiran kayak gitu makanya aku tetap stay sama dia sampai sampai aku dinyatakan hamil. Padahal dia udah toksik. Berarti Uh, setelah itu setelah satu hari nggak bisa pipis saya langsung ke rumah sakit dan yang sesuai saya kirim email itu hmm. dipasang alat hmm. beberapa minggu nggak tahu beberapa minggu saya lupa apa beberapa bulan saya pakai kalkulator kemana-mana dan di saat itu emang dia nemenin dia nemenin Dari proses saya masuk sampai saya keluar rumah sakit dia nemenin. Dia pernah minta maaf nggak? Nggak. Selama dia melakukan kesalahan dia nggak pernah minta maaf. Sampai uh, kisahnya itu saya hamil terus dia selingkuh saya saya berani untuk melawan dia karena bagi saya itu bukan cuma saya yang disakitin tapi anak saya. Oke, kamu tahu hamil kapan? Juni. 
2019 hmm. dan saat itu keluarganya pun gak ada yang mau bantu saya gak ada yang mau padahal mereka tahu mereka tahu aku hamil malah mereka menyediakan obat penggugur tapi ya itu kalau aku berani speak up kayak gini aku yang dibilang psycho aku yang dibilang gila aku yang dibilang gak waras padahal aku juga punya hak sebagai perempuan aku bisa cerita tapi aku diem karena ya sih kalau mereka itu bilang aku ini gila aku ini cewek nggak tahu diri karena udah penyakitan masih ada yang mau gitu dia nggak kayak, kayak mereka nggak kayak kayak gitu waktu kamu hamil apa uh, reaksi dari suami kamu dia menjauh aku aku tahu aku hamil itu dua bulan setelah lebaran kayaknya lebaran 2019 itu udah ada tanda-tanda cuma emang beda ya kalau hamil di luar nikah sama hamil yang uh, sah. sah itu beda jadi aku tetap melakukan semua aktivitas padahal aku dalam keadaan sakit bolak balik ke rumah sakit dan harus cek da- uh, cek urin tapi pihak rumah sakit gak speak up Hmm. gak bilang kalau aku hamil karena dari fisik pun aku gak kelihatan hamil ya singkatnya sekitar Agustus dia selingkuh dia udah mulai jauh dia gak pernah yang namanya tidur di kosan lagi dia sibuk terus aku pengen ketemu pun susah tapi dia masih untuk membatasi ruang lingkup aku sama teman-teman Iya, kayak, kayak aku nggak boleh pergi sama laki ini, aku nggak boleh pergi sama perempuan ini, aku nggak boleh cerita sama ini. Gitu. Tapi pertama kali kamu kasih tahu bahwa kamu hamil, apa yang dia katakan? Dia diem, dia hanya diem, nggak ada respon apa apa. Terus dia coba cerita sama salah satu keluarga dia, keluarganya malah bilang yakinin diri lo itu anak anak lo apa bukan karena mereka taunya aku ini pelacur padahal aku ngelakuin sama dia ya terus aku ingat salah satu omongan salah satu keluarga dia bilang perempuan kanker gak bakal bisa hamil makanya dari situ dia kayak mikir bener gak sih ini anak gua bener gak sih gitu akhirnya Agustus Agustus itu dia ketahuan selingkuh kan aku udah punya firasat namanya perempuan kan singkatnya dia chattingan sama perempuan lain dan dia bilang aku sama dia itu gak ada hubungan apa-apa padahal posisi aku hamil terus kayak itu tahu apa yang dia lakuin aku marah aku marah ke dia tuh kamu kalau emang gak mau sama aku dari dulu aja Kenapa sekarang di saat posisi aku kayak gini Kamu malah bilang ke orang lain tuh kalau aku yang ngejar-ngejar kamu gitu Kayak dia uh, Posisi itu aku main ke rumah dia Dan ada uh, bukti chattingan mereka kan Aku negor baik-baik Ini siapa? Ini siapa? Gitu Teman-teman-teman-teman Ada kesel kali dia untuk Kok, kok gue ditanya mulu sih, hmm. lu tuh harusnya percaya sama gue, gue aja gak, gak ngarang lu, padahal dia ngarang aku terus Akhirnya, tinggal cerita, kita jal, uh, dia ngulangin aku ke kosan, karena aku rewel, karena aku ngambek Itu jeleknya dia, kalau aku ngambek pasti aku dikasarin Aku posisi tuh hamil, 3 bulan, jalan 4 bulan, aku ditendang kakinya sampai biru aku ditonjok berkali-kali kakinya karena aku nggak mau turun dari motor dia ya aku belum nyampe kosan aku belum nyampe kosan aku udah mau diturun ini tengah jalan aku nggak bawa uang spesial pun karena dia kan janjiin lu sama gua nanti gua antar gitu ternyata nyampe di salah satu rumah sakit juga yang suasana gelap sampingnya hutan-hutan juga dia turunin aku di saat itu pendarahan dan dia kabur 
aku memberanikan diri oh ya udah aku ke rumah sakit aja sendiri kebetulan juga punya kartu bantuan kan BPJS nah ke, uh, pihak rumah sakit tuh nanya mana yang antar ya aku kasih kontaknya diblokirin semuanya dia bilang saya nggak kenal sama perempuan ini ada saya bilang sama temennya temennya nyamperin ke rumah baru dia datang tadi yang nggak mau datang tadi dia bilang gue itu nggak ada hubungan apa apa sama lu terus aku gini ya emang nggak ada hubungan apa apa cuma kan ini anak lu di situ aku mikir oh ya udah berarti gue harus berani speak up untuk bilang ke keluarga kalau gue hamil okay. saat itu tanggal 3 September aku bilang pertama kali aku bilang itu nggak ke orang tua tapi perantara ke Apa? saudara Bener. ya saudara aku aku bilang terus saudara aku bilang dia mau tanggung jawab nggak enggak dia nggak mau tanggung jawab dia dikejar maksudnya diteror terus 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 uh, kita ngadain kumpulan keluarga gimana nih caranya keluar bantuin gitu terus keluarga bilang ya udah kita samperin aja tapi emang aku masih kontekan juga kan sama dia di IG cuma ya itu bahasa verbalnya maaf kayak bahasa anjing lu babi lu emang lu perempuan nggak tahu diri kayak gitu gitu kayaknya dia nggak mau tanggung jawab benar-benar nggak mau tanggung jawab sampai ayah aku bilang kamu tuh harus nikahin anak saya karena anak saya tuh uh, hamil anak kamu nah, kalau misalkan anak kamu perempuan gimana untuk berkas-berkasnya bilang kayak gitu tadinya maunya nikah siri tapi akhirnya dia mau nikah mau dengan terpaksa dan itu ya Allah itu pas nikah pun dia hanya didampingin beberapa orang keluarga dia tidak semuanya tidak semua keluarganya datang dan malah beranggap kalau pernikahan itu nggak sah pernikahan ini tuh cuman bau aib bau aib terus pernikahan ini tuh hanya hanya untuk sementara doang tapi kenyataannya sampai detik ini aku gug- mau gugat dia pun dia nggak pernah mau apa sih yang membuat dia tuh benar-benar ngekip kamu? Aku nggak tahu, cuma kalau yang dari orang sekitar ya, karena aku kerja, karena aku orang yang nggak tegaan. Kalau misalkan dia butuh apa-apa, aku selalu ngada-ngadain gitu, kayak butuh bantuan. finansial kayak butuh bantuan ini bantuan itu aku selalu ngadain walaupun dia berkali-kali nyakitin jadi kamu kerja ya. dia kerja nggak berarti semua finansial sekarang rumah tangga dari kamu ya tapi semenjak anakku lahir yang pertama ini dia dikit-dikit cuma hanya untuk anak bukan untuk aku nah hanya untuk anak dan itu hanya kebutuhan anak makan aku sama makan anak ditanggung sama keluarga keluarga aku keluarga kamu iya sampai biaya kemarin anak tuh ngalamin sakit itu keluarga aku menikah waktu hamil berapa bulan mbak jalan enam jalan enam iya setelah menikah ada perubahan awal pernikahan biasa aja gitu pas dia mulai kenal sama dunia baru dia maksudnya aktivitas dia sama teman-teman dia itu makin selingkuh aku kerja aku di sini nggak mau ngungkit-ngungkit ya cuma itu kan aku yang kerja aku yang cari nafkah gitu tapi aku mau make misalkan minta untuk antar ke sini antar ke sana itu susahnya banget padahal dulu mudah ya berarti ya iya kalau sekarang susah bahkan ke rumah sakit pun ya udah kamu sendiri aja padahal uh, kendaraan itu punya aku aku yang handle semua sampai aku pulang kerja malam-malam aku harus jalan kaki karena 
kan dia izin sama aku untuk aku ada urusan nih gitu dan bodohnya aku aku iyain aja gitu oh iya eh pas malamnya ternyata zong aku ngeliat chat dia dengan perempuan lain emang saat itu tiga minggu kayaknya tiga minggu tuh dia privasiin hpnya apa-apa hpnya dibawa kemana-mana setelah aku ingat banget bulan desember kayaknya itu dia ngalamin Uh, maksudnya ngalamin perselingkuhan lagi dengan perempuan lain dan aku jadi korbannya saat itu aku cuman kayak nanya gua ini istri lo loh kok lu ngaku ngaku single sedangkan semua sosial media aku semua uh, teman-teman aku kuliah aku kerja aku, aku taunya aku udah nikah kenapa kamu ngakunya single gitu Aku negur dia baik-baik, dia nggak nggak respon, nggak respon. Akhirnya aku rebut HP dia, aku rebut HP dia, aku kabur, aku kabur, aku cari perlindungan. Dia ngejar aku, karena kebetulan kita di lantai tiga ngekosnya. Singkatnya, itu dia tunjuk aku pas posisi aku hamil, pas posisi aku hamil ke tujuh bulan jalan ke delapan. Dia dorong aku sampai ke lantai, aku jatuh, jatuh. Terus aku masih ngelawan, aku masih ngelawan. Ya karena siapa sih yang mau diselingkuhin pas lagi hamil? Siapa sih yang mau disakitin pas lagi hamil? Apa lagi nih hamil tua loh? Aku bilang kayak gitu ke dia. Aku cuma nanya apa sih kurangnya aku? Aku udah nemenin kamu, aku udah kerja mati-matian buat kamu, keluarga aku udah welcome. Tapi kenapa kamu jahatin aku? Kugitin kan? Singkatnya, dia dorong aku ke lantai dua. Abis dia dorong, dia tonjok aku. Dia tonjok aku, aku udah, ya aku masih kekeh untuk, ya udah kita tuh harus, kita tuh rumah tangga, kita tuh harus selesaiin masalah berdua. Jangan kabur-kaburan. Aku cuma minta itu ke dia. Tapi dia tetap kekeh. Gue mau pergi, gue mau pergi. Terus kataku, oh ya udah silahkan pergi. Tapi jangan bawa apapun dari rumah saya. Begitu kan? Eh, aku paksa uh, ambil HP dia kan. Aku chat cewek itu. Cewek itu tetap kayak mikir, iya apaan sih sayang? Gitu gitu. Uh, kita jadikan nikah, kita jadikan kayak gini. Aku udah bilang, saya istrinya, saya sam- uh, aku sampai telepon kan, tapi dia bilang, kamu ngeprank aku ya? Enggak, saya istrinya kok, saya yang istrinya, saya saya sah di mata hukum sama agama, tapi dia bilang, ah mbak halu kali, gitu. Masih banget, masih ingat banget chattingan mereka tuh, si cewek ini minta kepastian untuk dinikahin. Terus uh, dia rebut HP aku. HP aku dibanting, terus dia ngerampas HP-nya sendiri. Aku didorong ke motor, motor itu sampai balik. Dan anaknya itu kan uh, di dalam perut itu, sehingga aku tuh kena ujung motor itu loh. Dan aku masih nahan dia. Udah kita selesain baik-baik di rumah, jangan dibawa kemana-mana, masalah. Jadi dia kesel, dia lari ke lantai satu, lantai, terus dia keluar pagar. Aku tetap nahan kaki dia. Terus dia bangunin aku. Aku didorong, aku kepala aku kena batu. Saat itu aku pingsan dan dia nggak nggak ada di saat itu. Dia langsung pergi. Ada orang sekeliling langsung bawa aku ke rumah sakit. Karena udah berdarah juga katanya pas bagian kaki. Karena kaki aku ditonjok sama dia dan dia bilang, "Kalau lu pegang HP gua, gua patahin kaki lu." Itu udah yang aku kirim ke email itu. Itu buktinya. Karena sama pihak rumah sakit ternyata diem-diem dilaporin ke posisi Karena udah KDRT kan hmm. jatuhnya Akhirnya pas, mal, uh, pas kejadian itu satu hari setelah kejadian itu Aku langsung dibawa sama pihak keluarga kan ke rumah Dia datang sama keluarganya Dia datang sama keluarganya Malah ya minta maaf, emang minta maaf Cuma Setelah itu dilaporin? Ya, setelah itu dilaporin dan janji untuk nggak ngelakuin Kita bikin perjanjian 
Tapi realitanya itu enggak. Dia tetap melakukan itu. Dan aku harus kemana-mana tetap pakai alat bantu kencing karena buat nyelamatin si janin. Karena belum belum waktunya untuk dilahirkan. Dari situ ya dia kayak kayak tetap baik, emang tetap baik. Cuma dari pihak keluarganya nggak nerima aku, aku udah nggak psycho, istri kurang ajar ngelaporin gitu. Padahal kan aku di sini cuman kayak speak up untuk aku nih udah disakitin berkali-kali kenapa aku terus yang salah kenapa aku terus yang ini tapi bagi mereka itu semua hal wajar semua hal wajar dan masih bisa diselesaikan secara keluarga udah pernah kayak kayak itu dari awal pacaran tuh udah kayak aku tuh bilang aku harus gimana ngadepin dia aku udah nggak jauh aku udah blokir tapi dia tetap ngejar terus dia tetap datang ke kosan tetap baik lagi aku udah udah ngelakuin itu tapi keluarga tetap ya emang lu nya aja yang gak tahu emang lu nya aja yang nggak tahu diri selalu bilang kayak gitu sampai detik ini jadi kamu sehat sampai lahir dia malah uh, dia hasil apa itu yang di kantor polisi itu visum ya hmm? itu di fotonya itu dia ngalamin pembengkakan di kepala soalnya kan udah muter ya udah muter terpaksa didorong sama dia ke ujung motor itu dan emang perut aku biru saat itu perut aku biru dikasih dua pilihan sama dokter mau dilahirkan hari itu juga tapi dalam kondisi kita nggak bisa bilang dia selamat atau mau tahan dulu sampai janinnya benar-benar kuat dikasih obat penguat ya siapa sih yang mau kehilangan bayi yeah. ya apalagi sampai aku harus melewatin fase-fase sesulit ini aku milih yang nomor dua walaupun aku harus pakai kateter kemana-mana selama aku hamil satu uh, nunggu si bayi itu lahir bayinya sehat sampai sekarang sehat cuma ngalamin uh, paru-paru tapi uh, kalau misalkan dilaporin polisi pun sebenarnya bisa juga ya mbak ya kayak dilaporin terus uh, buat perjanjian nggak boleh deket-deket gitu sebenarnya bisa kan bisa tapi waktu itu dia meyakinkan saya dan keluarga saya nggak bakal terjadi ini dan uh, keluarga saya tuh mikir gini loh kak itu sejahat apapun dia dia tetap suami kamu dia tetap ayah dari anak kamu maafin dia sampai sampai ayah saya tuh nangis untuk bilang itu tapi di depan dia sih saya nggak terima ya anak saya diginiin sama kamu dari awal pacaran sampai kayak gini tapi di belakang dia saya selalu bilang kak pikirin lagi dia itu suami kamu seburuk apapun dia itu tetap suami kamu ayahnya anak kamu pilihan kamu kamu emang mau dia sampai masuk penjara saat itu aku pikir oh ya udah aku harus bertahan sama dia sampai aku harus melahirin anak ini di awal aku melahirkan pun itu hanya support mama sama ayah dan memang keluarga dia ada cuma kaita kaita bayangin rumah aku jauh dari mana mana Untuk rumah sakit pun lumayan jauh. Rumah dia tuh strategis lah. Awal perjanjian aku sama dia untuk nanti di lahiran di rumah aku ya. Kita rawat bayi bareng-bareng. Tapi satu hari setelah aku operasi sesar itu luka masih basah. Aku harus kayak bolak balik untuk gerakin badan aja susah aku baca chat kakaknya dengan kalimat yang enggak enggak layak gitu gua gua masih nerima anaknya tapi gua nggak nerima is, uh, si perempuan itu gitu perempuan itu tuh udah bikin malu terus ada satu kalimat 
Yang bikin aku mikir Masa harus tinggal di rumahnya aja Harus bayar semua uh, pengeluaran yang udah dia uh, warga yang berikan untuk suami Dan itu aku yang harus bayar Aku di sini nggak tahu apa-apa Aku cuma mau mau ikut aja loh Begitu kan tapi mah dibilang kayak gitu akhirnya ya udah ayah aku ketika orang nggak mau ribut-ribut aku bilang oh ya udah nggak apa-apa anak saya biar saya aja yang ngurus sama cucu saya saya ngurus itu dari biaya rumah sakit dia yang nanggung untuk janin ya dia yang nanggung sampai beberapa bulan nggak pernah dijengukin ayah saya yang nanggung ayah saya yang nanggung semua bahkan sampai Aku harian Itu kamu tinggal di rumah ayah? Iya Karena nggak ada yang nerima Selain Keluarga saya Karena sejauh apapun Anak perempuan Pasti baliknya ke keluarga sendiri Benar Terus suami kamu di mana? Di rumah kakaknya Berarti pisah rumah? Iya Dari awal Si anak pertama lahir tuh Kita udah pisah rumah Kapan lahirannya? Kau boleh tahu? 2020 Awal Januari Januari, berarti sudah setahun ya? Iya, sudah setahun Sudah bisa rumah, sudah itu balik lagi berarti ya? Iya, karena anak saya sakit Waktu itu uh, dia sesak Dan keluarga bilang Kita harus ada salah satu yang ngelah Ini ya, anak gak, gak dosa apa-apa Yang dosa itu ibu sama bapaknya Gak boleh dijauhin Ayah aku bilang kayak gitu Ayah udah tuh dia mau membawa dia asal eh, atas usulan saudara dia juga sih. Ya udah, ayah kita tinggal serumah lagi karena anak tinggal di tinggal di rumah dia. Berarti kamu move ke rumah dia? Iya. Tinggal di rumah dia terus anak aku sakit usia 4 bulan. Itu udah udah waktu awal-awal Covid kan karena takut banget Masa kena covid padahal kita di rumah terus Kita memutuskan untuk cek Tapi saat itu juga kita nggak punya BPJS untuk bayi Itu ayah aku udah berkali-kali bawa dia ke rumah sakit Dan, dan hasilnya cuma batuk biasa, batuk biasa Eh pas di ronsen di salah satu rumah sakit Yang sekarang anak saya rutinitasin Dia kena pneumonia akut Nah itu Yang mengakibatkan saya harus Nyatu lagi sama dia Harus pura-pura lagi Baik Tapi nggak bertahan lama dan, dan untuk itu Rumah pun masih dibiayai ya Karena Wajar gak sih Kak itu Yang salah emang aku Sama sama dia Cuma ketika ada saudara-saudara dia Kayak kumpul-kumpul Aku nggak diajak Anak aku nggak diajak Padahal anak aku gak salah apa-apa Ayo udah aku memutuskan Yaudah lah kita mending Jauh Maksudnya pisah dari rumah itu Tapi tetap untuk ngelakuin Kayak pengobatan anak Itu Ayah aku yang biayain Untuk biaya semuanya Waktu pisah rumah ma- Suami kamu nggak ngejar-ngejar Kayak dulu lagi? Enggak Karena kebetulan katanya Rusak Uh, HP-nya dan kita nggak ada akses untuk kayak video call kayak gitu untuk lihat perkembangan anak nggak ada nggak nggak ke rumah kamu juga padahal dulu sebelumnya kan Mm-mm. kayaknya heboh banget tuh ngejar-ngejarnya nggak padahal ada anaknya dan anaknya butuh kebutuhan pribadi lah ya semuanya ayah yang nunggu luar biasa ya ayah ya Sampai kemarin dia ulang tahun Karena ya mungkin cucu pertama ya hmm. Disayang juga Itu dibela-belain untuk Oh yaudah nggak apa-apa gak apa-apa Semuanya dibeliin Terus syukurnya itu Berarti kamu selama nggak tinggal satu rumah Akhirnya tinggal satu rumah lagi Di kontrak ya berarti ya? Iya Yang Area sini juga kok Tangerang. Oke, nah setelah itu tetap kayak gitu juga. Ya, kita pernah jadi 
dia itu kayak marah gitu loh kak hmm. aku larang untuk kumpul sama teman logikanya ngapain kumpul kita bisa menggunakan waktu untuk kerja kerja kan nggak harus kayak berkeliaran gitu misalkan lewat hp pun bisa kayak kita osop atau apa ya nggak dia malah maksa untuk ngumpul sama teman-temannya terus aku kan orangnya emang aku tipikal orang ngungkit ngungkit aku bilang dari awal kita rumah tangga semua kebutuhan tuh aku yang nanggung aku cuma nyuruh kamu di rumah doang jagain anak lagian juga kemarin-kemarin sama uh, awal-awal dia lahir pun kamu jarang jengukin si bayi usia 6 bulan jadi dia bawain kayak kursi besi gitu loh kak nah bayi aku tuh rewel udah mulai tengkurep kayak gitu kan itu dia entah kesel atau entah apa itu kursi itu dia lempar mau kena bayi kursi dilempar mau kena bayi iya jadi dia marah kursi bersi gitu dia arahin ke itu ke anaknya dan untungnya aku lihat tapi dia ngakunya enggak kok enggak tapi uh, kursinya tadinya berdiri masa tiduran bayi aku masih nangis dari saat itu emang dia emang dia sayang banget sama anaknya dia sayang banget apa apa buat anaknya buat anaknya itu bagus lah ya cuma kekerasan verbal masih saya alami sampai terakhir tadi kayaknya tadi hari ini pun masih ya <tuh> tadi udah tadi. bener ya Allah tadi di awal uh, kamu sempat mention bahwa kamu pengen gugat cerai ya. tapi nggak bisa karena kamu lagi hamil ya uh, Sorry, berarti itu uh, berarti kalian masih uh, berhubungan iya, seks? Karena uh, dia tuh selalu jelasin kewajiban istri kayak gitu. Dia ada sisi positifnya. Setiap manusia pasti ada sisi positifnya kan. Ya, ya sebagai istri. Oh ya, dia belum bilang, belum bilang pisah, hmm. belum bilang pisah. Ya harus menuhi semuanya kan. persiapan baju ini tuh aku tetap lakuin walaupun hati aku dongkol walaupun hati aku kesel sama dia ngeguru tuh aku tetap lakuin sampai aku hamil lagi pun ya aku tetap ngelakuin hubungan kayak gitu sama dia ya ya istri sebagai istri jadi kamu melakukan itu karena kamu merasa kamu masih istri. masih istrinya dan harus memenuhi lah ya memenuhi apa yang suami inginkan berarti saat ini kamu sedang hamil Iya. Terus katanya tadi nggak diakuin. Iya, nggak diakuin. Bilang apa dia bisa nggak ngakuin? Anak aku cuman yang pertama. Dia nyebut nama. Hmm. Anak aku cuman itu. Terus aku bilang nggak bisa gitu. Anak kamu tetap dua. Anak kamu dalam perut juga. Nggak, aku lebih sayang sama ini. Emang iya. Jadi. Aku terakhir tuh kayaknya dua minggu lalu aku habis check up terus posisi itu tuh uh, dia marah karena aku larang padahal ya ya siapa sih yang mau nunggu gitu dia lebih mentingin untuk kawan-kawannya. aku larang baik lah, aku bilang tunggu dulu, aku masih ini terus aku orangnya membahas, mengungkit-ngungkit lagi mengungkit-ngungkit, terus dia bilang dia nyebar di status menghina keluarga aku, nah bapakku marah dong, ayahku marah baca status dia, tapi aku diblokir aku diblokir sama dia, aku baru tahu paginya itu yang mengakibatkan aku nggak boleh pulang ke rumah orang tua itu sering kejadian dia tuh lebih mentingin apa apa temen apa apa temen dibandingkan anak istri sengaja untuk kayak aku keguguran semua eh, anak aku lagi aktif aktifnya ya itu aku yang handle emang anak aku lagi ngalamin maunya sama aku terus jadi ya maksain juga sih aku untuk tetap 
ngurusin dia tapi dia ya sibuk sama urusan pribadi tak itu tidur tak itu ngapain aku untuk makan aja susah karena anak aku nggak mau dipegang sama siapa-siapa aku udah bilang sama dia tapi kata dia ya udah sih urusin aja gitu tapi anak kamu juga nggak dekat sama dia dekat dekat sama dia dia ya itu lebih sayang sama anaknya dibanding sama aku soalnya dia pernah bilang aku nggak tahu ini benar apa nggak ya aku tahu dari orang sekitar dia dia hanya mau menafkahi anaknya nggak mau menafkahi istrinya padahal dalam agama itu dia tertalak cuma dia hmm, apa ya menurut dia dia nggak mau lah ya iya tapi dia tetap oh gue tuh belum ngomong talak lo sama lo gitu oke okay, tapi sebenarnya mbak mbak itu hebat banget sampai sekarang masih bertahan dan anaknya uh, walaupun ada kurangnya tapi tetap bisa bertahan sampai sekarang itu anugerah yang luar biasa anak 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 itu yang bikin kita bertahan untuk tetap hidup sih karena mama pernah bilang se apa ya sebeban beban apapun hidup saya anak saya yang penguatnya iya yeah. Dan itu yang aku rasain sekarang. Dulu tuh aku nyangkal kayak, ah masa sih, ah masa sih, eh ternyata ngalamin juga. Sekarang uh, udah hamil berapa lama mbak? Tujuh minggu. Tujuh minggu. Iya. Dan tetap ada itunya, kankernya sama miomnya. Iya itu, uh, gimana tuh biar uh, anaknya sampai nanti uh, melahirkan sehat? Sebenarnya tergantung diri sendiri ya. Kalau aku pribadi aku tetap yakin anak ini bukan kuat karena pengalaman anak yang pertama pun udah pasang kateter berkaler berkali-kali, terus udah difonis juga mandul, hmm. udah pengobatan bolak-balik rumah sakit tapi tetap kuat. Yeah. Itu karena yakin. Karena yakin oh kita maupun apa ya separah apapun penyakit. pasti ada Allah kok walaupun sedosa apapun kita ya kalau kita tetap minta ampun pasti dikasih jalan keluar sekarang apa yang mbak pengen lakuin ke depan kalau kalau misalkan emang jadi ini nggak sama pengennya sih keluar dari zona ini ya karena capek karena susah karena kok saya terus gitu yang disalahin padahal saya yang tersakiti juga pengen keluar kasihan juga sama bayi yang di rumah kalau dari dianya sih emang nggak mau nggak pernah mau untuk lepasin karena kita sama-sama bertahan untuk sekarang ya bertahan karena anak yang pertama kita ngorbanin beribu-ribu perasaan termasuk saya ya udah disakitin udah dirugiin juga tapi bertahan ya karena nggak ada lah orang tua yang mau anaknya kehilangan sosok bapak nggak ada tadi sebenarnya sebelum sebelum kesini kan juga mbak punya sesuatu nih yang pengen disampaikan buat teman-teman di rumah coba iya kalau saya pribadi sampai berani hari ini speak up ya kita boleh sayang sama orang tapi please lah jangan terlalu bego dan jangan terlalu apa yang ngikutin oh ya laki ini tuh perhatian karena sayang laki ini tuh perhatian karena emang dia benar cinta tapi kita juga harus mikir laki itu punya seribu langkah untuk berbohong seribu muka untuk berbohong kalau perempuan emang emang bucinya terlalu tinggi ya termasuk saya juga kalau laki tuh bisa nyembunyiin seribu kebohongan dia dengan dengan perhatian terkedok perhatian oke okay. Tepuk tangan kali ya Dari ceritanya benar-benar uh, Menurut aku sesuatu yang bisa kita Teman-teman di rumah juga Bisa ambil insightnya juga Bisa uh, Kasih kita pandangan baru Tentang bagaimana tentang Toxic relationship Apalagi Sampai merit Dan sampai sekarang juga Masih dalam circle itu gitu Dan uh, Buat aku juga uh, Kalau bisa Kalau bisa di sums up juga Mungkin Kita Perempuan juga Sering kayak Dibilang laki-laki Eee uh, 
lu tuh nggak bisa dapet yang lebih dari gue, lu tuh udah kayak gini, lu tuh kayak gitu, cuma gue yang bisa nerima lu gitu. Nah, itu manipulatif kata-kata itu yang bikin kita tuh nggak bisa keluar dari toxic relationship. Percayalah bahwa nanti uh, setelah lu keluar dari situ, pasti masih ada kok yang yang bisa menyayangi lu seperti dia menyayangi lu, bahkan lebih dari itu gitu. Kita, dan kita tuh pantas buat bahagia. Tapi, banyak juga kok laki-laki yang memang uh, mencintai anaknya, dan juga ibunya juga, jadi itu memang konsekuensi, dan jangan pernah takut kalau nanti nggak bakal dapat kasih sayang lagi gitu, karena pasti sudah disediakan yang lebih baik lah, kalau kitanya juga uh, baik gitu, istilahnya yang baik kan dapet, yang baik juga akan dapat yang baik. Dan juga, uh, lagi-lagi ini perempuan lagi ya mbak yang dirugikan, jadi uh, kok mbaknya sebenarnya juga sudah, sudah apa ya, kalau buat aku tadi dengar ceritanya tuh, sudah berusaha untuk melawan, tapi tetap, aja kekepung ya, tetap aja kekepung, tetap aja kayak susah untuk melepaskan ya uh, harus benar-benar pintar untuk tahu dari awal yang mana sih yang baik dan mana yang buruk kayak tadi mbak juga awal-awal sebenarnya nggak ada status, nggak ada apa, akhirnya jalan aja gitu jalan aja. padahal di belakangnya banyak banget kerikil-kerikil, batu-batu besar bahkan yang sudah menanti gitu jadi mungkin kita lebih bisa pakai hati-hati lagi, lebih bisa pakai uh, feeling di depan Uh, filternya lebih dibanyakin lagi guys untuk uh, bagaimana kita memilih uh, pacar atau juga nantinya pasangan hidup itu yang kita juga belajar dari mbak tadi aku banyak banget belajar thank you banget dan pasti teman-teman di rumah juga uh, bisa bersyukur kalau misalkan punya hubungan yang sehat yang uh, luar biasa baik juga dan mungkin banyak juga teman-teman yang sedang ada di toxic relationship mau pacaran, mau nikah juga, nah mungkin kalau pacaran uh, mungkin bisa dipikir-pikir lagi dan uh, bisa berpikir jernih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius ya dan uh, tetap aja yang dilakukan juga tadi uh, maaf uh, udah dosa gitu kan, jadi uh, apa ya, kalau bisa itu itu udah pasti yang dirugikan perempuan yang hamil kita, yang, yang melahirkan kita, yang sakit-sakitan kita yang dihujat kita, karena kita semua yang salah. Nah, itu tuh yang yang harus digaris bawahi bahwa kalaupun kita hamil duluan tuh pasti udah pasti diru- yang dirugikan, yang paling banyak dirugikan tuh pasti perempuan, ya. Jadi, tolong ya guys ya, berani berbuat juga berani uh, bertanggung jawab gitu. Dan thank you banget ini umur uh, 22 tahun sudah luar biasa, sudah kuat Jadi uh, strong woman dan strong mom nih semoga uh, anak-anaknya cep, uh, sehat ya Mbak ya dan juga amin, amin, amin. Uh, apapun yang terjadi dengan uh, apa yang sedang dikandung anaknya semoga sehat juga amin. yang terbaik juga buat Mbak dan juga buat anaknya juga uh, pokoknya kita doain semoga apapun yang terjadi ke depan itu adalah yang terbaik buat Mbak. Amin. Thank you banget tetap kuat thank you banget juga udah kasih uh, sesuatu yang Oh, uh, yang insightful di buka praktek ini thank you banget dan buat temen-temen nih uh, semoga tayangan kita tadi bisa memberikan inspirasi baru motivasi baru dan uh, insight baru buat kalian dan uh, semoga dengan adanya video ini ada sesuatu hal positif yang bisa kalian lakukan habis ini dan buat teman-teman di rumah yang punya cerita menarik juga terus mau disayangkan di sini tentang apapun itu silahkan kirimkan detail cerita kamu beserta nama nomor telepon dan domisili kamu di mana. ke email di bawah ini, dan jangan lupa di subscribe YouTube channelnya, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah! Cie, nonton sampai habis ya? Makasih ya, jangan lupa follow Instagram aku di sini, dan nonton video lainnya di sini.